Seht, das ist der treue und kluge Hausvater, dem der Herr seine Familie anvertraut, damit er für sie sorge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, 34 Jahre bin ich schon Priester, aber ich habe noch nie ein Hochfest der Kirche mit einer Kantorin und einem Lektor gefeiert, ansonsten gehen in die Lehre vor mir. Dazu noch zwei Meter Abstand, wie es vorgeschrieben ist. Wir halten uns an die Ordnungen der Kirche und auch der staatlichen Behörden. Das ist wichtig in dieser Zeit, dass wir auch hier ein gutes Beispiel geben. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie uns hören, dass Sie uns sehen. Es gibt ja viele Kanäle, durch die heute ein Empfang möglich ist. YouTube-Kanal bei Radio Horeb, Facebook, sogar bei Bibel, TV, Gottesdienstkanal, also nicht im Hauptprogramm Astra. Natürlich unsere Internetpräsenz und das jetzt in dieser schwierigen Zeit täglich. Täglich, das heißt um 6.55 Uhr Gottesdienst mit dem Papst. Zusätzlich jetzt, wir haben die Laudes gestrichen. Montag bis Freitag 9 Uhr und 18 Uhr die Gottesdienste. Meistens habe ich sie. Morgen zum Beispiel am Freitag auch wieder um 18 Uhr. Heute ausnahmsweise bis 19 Uhr, weil ein Hochfest ist. Samstag 9 Uhr und 18.30 Uhr aus Kevilar, Sonntag 10 Uhr und 18 Uhr. Am kommenden Sonntag also auch wieder werde ich an der Reihe sein. Der Heike Josef ist, so die Auffassung der katholischen Kirche nach der Gottesmutter Maria, der größte Heilige. Denn wir haben Könige und Propheten wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Also nur einmal Christus sehen, mit ihm umgehen können. Und das hat dieser Mann über viele Jahre gedurft. Es ist, es ist unvorstellbar, die Auserwählung von ihm. Er hat viele Patronate. Er ist der Patron der Sterbenden, weil er, das ist die Überlieferung, in der Gegenwart der Gottesmutter und des, seines Ziehvaters Jesus gestorben ist. Das ist aber auch diese Fürbitmacht für die Sterbenden. Er ist der Patron der Arbeiter. Er hat mit seiner eigenen Hände Arbeit ähm, den Unterhalt der eigenen Familie versorgt. Äh, er ist der Schrecken der bösen Geister aufgrund seiner Heiligkeit. Äh, da haben die richtig Angst und Respekt vor ihm. Ja, ich freue mich, dass wir diese Feier mit diesem größten Heiligen der katholischen Kirche begehen können. Im Evangelium des heutigen Tages hören wir, wie der Engel zu ihm kommt und seine Bedenken zerstreut. Er möchte ja Maria verlassen, weil er weiß, dass das Kind, das sie bekommt, nicht von ihm ist. Er hat es nicht gezeugt. Woher soll er denn wissen, dass der Heilige Geist hier am Werk war? Und es wird dann Jesus der Name gegeben. Der Engel sagt, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Und da schreibt Papst Benedikt in dem dritten Jesusband, mit einer Sprachprägnanz, die mich immer wieder fasziniert. Der Mensch ist ein Wesen in Beziehungen. Und wenn die erste, die grundlegende Beziehung des Menschen gestört ist, die Beziehung zu Gott, dann kann nichts weiteres wirklich mehr in Ordnung sein. Wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, kann wirklich weiteres nichts mehr in Ordnung sein. Um diese Priorität geht es in Jesu Botschaft und Wirken. Er will den Menschen zuallererst auf den Kern seines Unheils hinweisen und ihm zeigen, wenn du da nicht geheilt wirst, dann wirst du trotz aller guten Dinge, die du findest, nicht wirklich geheilt. In diesem Sinn liegt in der Auslegung von Jesu Namen, die Josef im Traum geschenkt wird, das Evangelium des heutigen Tages, schon eine grundlegende Klarstellung, wie Heil des Menschen zu denken ist und worin daher die wesentliche Aufgabe des Heilsbringers besteht. Denn der Name Jesus aus dem Hebräischen, Jehoshua ist die eigentliche Form. Jeshua, die Kurzform, heißt übersetzt, Jahwe rettet. Das heißt Jesus, Jahwe rettet. Und wovon? Aus Schuld und Sünde. Und deshalb, das muss man wissen, wenn nur so kann man es verstehen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, ja gut, kann auch Hermann oder Richard oder wie heißen. Aber dann die Begründung, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das steckt im Namen Jesu. 
Gott rettet wie durch Vergebung der Sünden. Wir haben uns nicht selbst gezeugt, das haben unsere Eltern getan, aber auch die haben uns nicht in recht verstandener Weise ganz gezeugt, denn die unsterbliche Geistseele ist von Gott. Kein sterbliches Wesen kann etwas hervorbringen, was unsterblich ist. Und diese wurde in uns eingesenkt, als sich Eizelle und Samenzelle verschmolzen haben. Deshalb ist unser eigentlich, unser ganz wesentlicher Ursprung von Gott her. Und deshalb auch die das, was der Papst hier so treffend formuliert hat, wenn diese Beziehung, weil wir ein soziales Wesen sind, weil wir unsere Herkunft von Gott her haben, wenn die gestört ist, dann kann nichts weiteres mehr wirklich in Ordnung sein. Und jetzt denken Sie mal an Ihre Kinder, wie gottlos die oft leben oder Leute in ihrer Umgebung. Und das ist der tiefste Kern, sagt Papst Benedikt, das ist der Kern deines Unheils wenn du dieses Geschaffensein auf Gott nicht realisierst. Deshalb wollen wir heute den heiligen Josef um seine Fürsprache bitten an seinem Hochfesttag, weil er war ja der Mann, der ganz aus der Nähe und der Beziehung zu Gott herausgelebt hat.